আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমি এই ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে দা কনসেপ্ট অফ ওয়েস্ট এটা আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশালি দা دینی মানে যে সমস্ত دینی মার্কাসগুলো আছে বা دینی প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আমার কাছে মনে হলো এই সমস্ত دینی প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের এই কনসেপ্ট অফ ওয়েস্ট বা অপচয়ের যে কনসেপ্ট আছে এটা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস থেকে নেওয়া কিন্তু এটা কাজে লাগবে তো আমি দেখাচ্ছি যে এখানে আসলে এটা বলতে কি বোঝায় এখানে সবার প্রথম বোঝায় যে কোন কোন জিনিস আছে যেগুলো আমাদের অপারেশন আমাদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে অপচয় হিসেবে এটাকে ট্রিট করা হয় তো বিজনেসের ক্ষেত্রে অপচয় হিসেবে ট্রিট করা হয় হলো সাতটা জিনিস যেটাকে সংক্ষেপে ডাউন টাইম বলা যায় তো ডাউন টাইম বলতে কি বোঝাচ্ছে যে ডাউন টাইম বলতে বোঝাচ্ছে যে সবার প্রথম ডি দিয়ে বোঝাচ্ছে ডিফেক্টস সো ডিফেক্টস বলতে বোঝাচ্ছে যে এমন এক সমস্ত জিনিস যে প্রোডাক্টস অর সার্ভিস দ্যাট আর আউট অফ স্পেসিফিকেশন অর রিকোয়ার কারেকশন মানে এমন যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে আমাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে অথবা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিসগুলা আমার যে আমার যে নিজস্ব আমাদের যে আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া আমাদের মাদ্রাসা বা আমাদের মক্তবের যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া আছে সে সমস্ত ক্রাইটেরিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে যে সমস্ত জিনিস সেগুলো ডিফেক্ট হিসেবে আমরা ট্রিট করব সেগুলোকে আমরা সেগুলোকে মনে করব যে এটা আমার যে মানদণ্ড আছে সেই মানদণ্ডে ঠিক মতো উত্তীর্ণ হচ্ছে না অতএব এটাকে আমি বলতে পারি যে এটা কিছুটা ত্রুটিগ্রস্ত ত্রুটিগ্রস্ত ডিফেক্টস দুই নাম্বার জিনিস যেটা আছে ওভার প্রোডাকশন আমি সবার প্রথম এই ওয়েস্ট বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট কি কি আছে সেগুলো বলে নিচ্ছি তারপরে আমরা দেখাবো যে কিভাবে আমাদের আমি আমাদের মক্তবের ক্ষেত্রে আমি কিভাবে আসলে এই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি তো ওভার প্রোডাকশন বলতে বোঝাচ্ছে যে এমন সমস্ত জিনিস যে সমস্ত জিনিসগুলা একই জিনিস অনেক বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়েছে কিন্তু ওইটা আমি সেল করি নাই তো এটাও এটা হলো বিজনেসের ক্ষেত্রে এটাকে আরেক ধরনের ওয়েস্ট বলা হয় ওয়েটিং ওয়েটিং বলতে বোঝাচ্ছে কি যে এমন সমস্ত জিনিস যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ওয়েটিং হতে পারে যে একটা জিনিস আটকায় আছে আর একটা জিনিসের জন্য তো আমি যখন একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের জন্য আটকায় থাকবে তখন আমার আমার অর্গানাইজেশন অথবা আমার যে প্রতিষ্ঠানটা আছে সেই প্রতিষ্ঠানটা ঠিক মতো কাজ করবে না যে অমুক ভাই আসে নাই বা অমুক উস্তাদ আসে নাই বা অমুক টিচার আসে নাই বা ছাত্র আসে নাই বা অমুক ভাই আসে নাই তার জন্য এক জিনিসটা বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে এটা ওই স্টেপটা শেষ না হলে এরপরের স্টেপে আমরা যেতে পারতেছি না এরপরে হলো নন নট ইউটিলাইজ ট্যালেন্ট মানে এটা বোঝা এটা বলতে বোঝাচ্ছে যে এনি এমপ্লয়িজ হু আর নট এনগেজ ইন দ্য প্রসেস যে কোনো ব্যক্তি যারা আমাদের সাথে অর্গানাইজেশনে আছে আমাদের মক্তবে আছে আমাদের মাদ্রাসায় আছে আমাদের দিনী প্রতিষ্ঠানে আছে কিন্তু তারা ঠিকমতো এনগেজ না আমাদের কাজের ব্যাপারে সে ঠিকমতো ফোকাস না যখন এরকম কোন মানুষের সাথে আমরা কাজ করব তখন সে আসলে কি কাজ করবে সে আসলে ঠিক মতো অন্যকে সে ডিমোটিভেট করবে তার কারণে অনেক জিনিসগুলো বাধাগ্রস্ত হবে এটা এক ধরনের ওয়েস্ট এটা এক ধরনের অপচয় আমাদের রিসোর্সের অপচয় আমাদের যেই আমাদের যে কাঁচামাল আছে আমাদের কাঁচামাল বলতে আমাদের যে সমস্ত বিভিন্ন ছোট ছোট অঙ্গ আছে মানে অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অপচয় ওকে এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে যে ট্রান্সপোর্টেশন বা আমাদের বিভিন্ন যানবাহন বা বিভিন্ন জিনিস যখন এক জায়গার থেকে একজন জায়গায় নিতে হচ্ছে সেটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যেটা যে বিভিন্ন ধরনের বাধার কারণে আমাদের এটা আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য একটা ওয়েস্ট হিসেবে কাজ করবে ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি বলতে বোঝাচ্ছে যে এনি ইনভেন্টরি অর ইনফরমেশন দ্যাট ইজ সিটিং আইডল মানে ইনভেন্টরি বোঝাতে সাধারণত বোঝা যায় হলো যে আমরা যখন কোনো কিছু মজুদ করে রাখি অনেক বড় আকারে এগুলোকে ইনভেন্টরি সাধারণত বলে বিজনেসে কিন্তু এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে মানে আমাদের দিনী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিরকম জিনিসগুলো হবে ইনভেন্টরি ওয়েস্ট কিভাবে হবে সেটা আমি পরে একটু ব্যাখ্যা করব তো ইনভেন্টরি বলতেছে যেই জিনিসটা এমন একটা ইনফরমেশন আমার পুরো সিস্টেমের ভিতরে আমার এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো শুধু শুধু বসে আছে ওটার থেকে কোনো আমি আউটপুটও পাই না ওটার থেকে কোনো আমার উপকারেও লাগে না ওটা শুধু শুধু আমার জায়গা খাচ্ছে অথবা আমার ওটার পিছনে কিছু টাকা টাকা নষ্ট হচ্ছে অথবা জায়গাটার সৌন্দর্যতার ক্ষেত্রে নষ্ট হচ্ছে কিছু কিছু একটা জিনিস যেটা চুপচাপ বসে আছে এই ধরনের ইনভেন্টরি যেগুলো আছে এগুলো আমাদের জন্য ওয়েস্ট হিসেবে ট্রিট করব আমরা এটাকে ওয়েস্ট হিসেবে কল্পনা করব মৌসুম মোশনের ক্ষেত্রে অর্থ হলো যে এখানে যেটা বুঝাচ্ছে মোশন বলতে সেটা হলো যে এনি হ্যাসেল টু দা মুভমেন্ট আমি আমাদের যেই প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানের যেই 
টোটাল ভাবে ভালোভাবে কাজ করার জন্য সাধারণ স্বাভাবিক যাতায়াতের জন্য যে ধরনের পরিবেশ দরকার সেই পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যে কোনো ধরনের জিনিসকে আমি ওয়েস্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারি তো এই জন্য এই হলো টোটাল জিনিস যেগুলো আমরা চিন্তা করতে পারি যে এইগুলো সমস্ত কিছুই হলো ওয়েস্ট এখন এইটাই এখানে দেখাইছে ডিফেক্ট ওভার প্রোটেকশন ওয়েটিং হ্যাঁ নট ইউটিলাইজ ট্যালেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন ইনভেন্টরি মোশন এক্সট্রা প্রসেসিং আচ্ছা এক্সট্রা প্রসেসিং তো আমি ভুলে গেছি এক্সট্রা প্রসেসিং বলতে কি বোঝাচ্ছে আমার যতটুকু কাজ দরকার ঠিক ততটুকু আমি কাজ করব সহজ কথা যে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য যতটুকু কাজ দরকার একদম নেসেসারি একদম না হলেই না অতটুকু কাজ আমি করব যে জিনিসটা লেখার দরকার আছে সেই জিনিসটা লিখে রাখবো ঠিক আছে কিন্তু আমি লেখার পিছনে অনেক সময় নষ্ট করতেছি একটা ডকুমেন্টেশন তৈরি করার জন্য অনেক সময় নষ্ট করতেছি তো কিন্তু ওই সময়টা আমি অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারি সেক্ষেত্রে একটা জিনিসকে অনেক বেশি পরিমাণে এক্সেসিভ ইম্পর্টেন্স দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার কারণে যে ধরনের ওয়েস্ট গুলা হয় সেইটা এইটার ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে এনি গ্যাফ অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ইজ নট নেসেসারি টু প্রডিউস এ ভ্যালিউ আমার আমার যে কোনো ধরনের কার্যক্রম আমার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে কোনো ধরনের কার্যক্রম যেটা আমার আলটিমেটলি আমার উদ্দেশ্য যেটা সেটার সেটার জন্য উপকারী না হয় সেটার জন্য সেটার রাস্তাকে সহজ করে এরকম না হয় সেইগুলা সমস্ত কিছু এই এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়বে তো এই হলো টোটাল আটটা ধরনের ওয়েস্ট যেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা আসেন এখন আমরা দেখি যে আমি জাস্ট এখানে লেখছি যে কিভাবে আমাদের মক্তব বা কোনো মাদ্রাসা যদি আমরা তাদের আমাদের থাকে তাহলে আমরা কিভাবে আমাদের মক্তবটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট হতে পারে আমাদের অর্গানাইজেশনটার মধ্যে কি কি ধরনের ওয়েস্ট থাকতে পারে তো দেখেন ডিফেক্টস সবার প্রথম ডিফেক্টস বলতে বোঝায় যে আমার স্পেসিফিকেশন যতটুকু আছে আমার আউটপুট ওরকম ভাবে পাই নাই আমি আমার একটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন আছে যে আমি এই ধরনের মানুষ আমরা প্রোডাক্ট চাই তো আমাদের মক্তবের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট কি আমাদের মক্তবের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট হলো সবার প্রথম প্রোডাক্ট হলো যে আমরা যে বাচ্চা আমাদের মাদ্রাসার প্রোডাক্ট কি একটা বাচ্চা যে বাচ্চাটা কোরআন হাদিস শিখবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগি অনুযায়ী চলার আগ্রহ নিয়ে চলতে থাকবে এটা আমাদের প্রোডাক্ট এখন এটার যদি আমাদের এক্সপেকটেশনগুলো আমরা ক্ল্যারিফাই করি যে আমাদের এক্সপেকটেশন কি তাহলে আমাদেরকে বোঝা যাবে যে আমার এই এক্সপেকটেশন অনুযায়ী কেউ এটাতে ঠিক মতো উত্তীর্ণ হতে পারতেছে কি পারতেছে না তো এখন দেখেন সবার প্রথম আমাদের এক্সপেকটেশন আমি জাস্ট লিখে রাখছি আমাদের আমাদের মক্তবের ক্ষেত্রে আমাদের কয়েকটা এক্সপেকটেশন আছে আমার পার্সোনালি আমাদের যে মক্তবটা আমরা ডিজাইন করছি সেটার একটা এক্সপেকটেশন হলো টিচার্স উইল বি অ্যাবাইডিং বাই দা সুন্না অফ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একজন টিচার যে আসবে সেই টিচারটা সে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী জিন্দেগি চালাইতে হবে যে তার ঠিক মতো একদম সুন্না অনুযায়ী দাঁড়িয়ে যতটুকু থাকা দরকার এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়িয়ে আছে তার এটা একরকম তারপরে তার কেরাতটা সহি তার আকিদাটা সহি তারপরে তার ফিকার ক্ষেত্রে মানুষের সাথে ব্যবহার তার ভালো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সুন্নতের সে পাবন্দ করে এরকম একটা মানুষ আচ্ছা দুই নম্বর আমাদের এক্সপেকটেশন হলো যখন আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসের মধ্যে যখন যাব তখন আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহ তালার কাছে কাছাকাছি যাব প্রত্যেকটা ক্লাসের পরে আমরা আল্লাহ আল্লাহর দিকে আগাব আমরা সমস্ত কাজগুলো এ ক্লাসের সাথে হইতে হবে আমরা ভালো আখলাকে থাকবো আমরা এই মক্ত বা মাদ্রাসার মাধ্যমে একটা সুন্দর কমিউনিটি গড়ে তুলব যেটা প্রোগ্রেসিভ সামনের দিকে আগাচ্ছে আল্লাহর জন্য দিনের জন্য আগাচ্ছে সামনে ইসলামের ক্ষেত্রে আগাচ্ছে আর মিউচুয়াল রেসপেক্ট আমাদের প্রত্যেকটা যারা মেম্বার আছে যারা আমাদের কাছে ছাত্র দিচ্ছে যাদের বাবা মা এরা সবাই একে অপরকে মোহব্বত করবে আল্লাহর জন্য তো এইগুলো আমাদের এক্সপেকটেশন আচ্ছা এখন আমাদের স্পেসিফিকেশন কি মনে করেন যে একজন মেল এবং ফিমেলের ফ্রি মিক্সিং হবে না এটা এক্সপেকটেশন এটা হয়তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনো ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এখন বর্তমান মডার্নিজমের জামানার মধ্যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে ছেলে মেয়ের ফ্রি ফ্রি মিক্সিং হবে না তারপরে প্রত্যেকটা যারা মহিলা টিচার থাকবে তারাও নিকাবি হবেন এবং তারাও মানুষজনকে আল্লাহ সুবাহ কথা শিখাবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের কথা শিখাবেন যাদের বাচ্চাদেরকে তো তারাও ঠিক মতো এগুলো হলো আমাদের স্পেসিফিকেশন আমি জাস্ট লেখছি এটা আচ্ছা তাহলে এই স্পেসিফিকেশনের ক্ষেত্রে ঠিক মতো উত্তীর্ণ না হতে পাওয়া পারার উদাহরণগুলো কিরকম হবে মনে করেন একটা বাচ্চা ক্লাসে আসে নাই একজন বাচ্চা শূন্য তরিকা যেই ড্রেস ক্লোড আছে সে সেটার পরে আসে নাই তারপরে সে অ্যাটেন্টিভলি সে ক্লাস শুনতেছে না 
সে মনে করেন যে অ্যাটেন্টিভলি সে লার্নিং লেসন যেগুলো আছে সেগুলো ঠিকমতো করতেছে না যেগুলো ঠিকমতো তার পড়া শেখা দরকার শিখতেছে না আর মক্তবের যে সাধারণ যে সমস্ত রুলগুলো আছে এগুলো মানতেছে না এগুলো ডিফেক্ট আমাদের এক্সপেকটেশন যতটুকু ছিল এগুলো থেকে সে উত্তীর্ণ হতে পারতেছে না এগুলো ডিফেক্ট তো এখন এটা আমরা কি করব আমরা মনে করব যে যদিও এটা ওয়েস্ট না আমাদের মানে ইন টার্মস অফ ইসলামিকালি থিংকিং এটা ওয়েস্ট না কিন্তু আমাদের যদি একটা বিজনেস হতো তাহলে আমরা এটাকে ওয়েস্ট হিসেবে কল্পনা করতাম কারণ এই যে ধরনের আউটপুট আসতেছে এটা ওয়েস্ট হচ্ছে তাহলে আমরা সেটা কি করব আমরা চেষ্টা করব এই ডিফেক্ট গুলো কিভাবে এগুলো সরানো যায় তাই না আচ্ছা এরপরে ধরেন ওভার প্রোডাকশন এখানে আসলে আমি কোনো কিছু খুঁজে পাই নাই মক্ত মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ওভার প্রোডাকশন বলতে কিছু নাই একজন বেশি বেশি ছাত্র বের হইলে এটা ভালো আমাদের জন্য এটা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এমন ছাত্র তৈরি হচ্ছে যে আসলে আমাদের সমাজের নিড বুঝতে পারতেছে না এবং যে যুগের যে চাহিদা আছে সেটা বুঝতে পারতেছে না কিন্তু আমরা খুব পরিমাণে এরকম ছাত্র উৎপন্ন করতেছি এবং সেটা আমাদের আউটপুটে বের হচ্ছে মাদ্রাসা থেকে মক্তব থেকে তাহলে আমাদের যুগের চাহিদা অনুযায়ী যদি সে খাপ না খাইতে পারে তখন এটাকে ওভার প্রোডাকশন বলা যেতে পারে কিন্তু ওভার প্রোডাকশন বলতে কিছু নেই আমাদের দরকার আসলে বেশি বেশি প্রোডাকশন বের হবে বেশি আলেম ওলামা তৈরি হবে বেশি কোরআন হাদিসের হাফিজ তৈরি হবে এগুলো আমাদের হওয়াটাই ভালো আসবে কিন্তু যেহেতু বিজনেসের পার্সপেকটিভ থেকে নিয়ে আসা এখানে তখন হলো আসলে তারা বেশি কোনো জিনিস উৎপন্ন করতেছে যেটা সেল করতে পারতেছে না সেইটা হলো তাদের জন্য ওভার প্রোডাকশন তো আমাদের ক্ষেত্রে ওভার প্রোডাকশন এটা হতে পারে যে আমরা সেল করতেও যদি না পারি মানে কি যদি আমরা আমাদের এই আলেম ওলামা যারা তৈরি হচ্ছে যারা আমাদের মক্তব থেকে বাচ্চা যে সমস্ত বেরোচ্ছে তারা যদি যুগের সাথে ইসলামের যে সমস্ত হামলাগুলো আসতেছে ইসলামের উপরে সেগুলোকে যদি ডিফেন্ড না করতে পারে সেগুলোকে যদি সরি ডিফেন্ড না সেগুলো যদি রিফিউট না করতে পারে তাহলে এটা আমাদের জন্য ওভার প্রোডাকশন হবে বা স্পেসিফিকেশন থেকে নিচে চলে যাচ্ছে সো আমি হয়তো দুইটা গুলাই ফেলছি এখানে বাট ওভার প্রোডাকশন আমি আসলে কিছু খুঁজে পাই নাই অ্যাজ ফার আই রিমেম্বার ওয়েটিং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে বা মক্তবের ক্ষেত্রে আমি পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স আমাদের এখানে মক্তব চালানোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো যে ওয়েটিং হলো খুবই ঝামেলার জিনিস ওয়েটিং হলো টিচার আসতেছে না দেরি হচ্ছে মানুষরা ওয়েট করতেছে বা একজন আমাদের বিভিন্ন সময় অনেক জায়গাটা গিয়ে খুলতে হয় ক্লাস নেওয়ার জন্য সেই দরজা খোলার জন্য মানুষজন ওয়েট করতেছে ঠিক আছে আমরা টিচাররা স্টুডেন্ট আসার জন্য ওয়েট করতেছি হ্যাঁ বই আসে নাই বাচ্চা চলে আসছে কিন্তু বই নিয়ে আসতে ভুলে গেছে এখন বই আরেকজনকে দিয়ে পাঠাচ্ছে ওয়েট করতে হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা নামাজের জন্য ম্যাট নিয়ে যাই তো ওই ম্যাট গুলা নিয়ে আরেকজন আসবে কখন নিয়ে আসবে ওটার জন্য ওয়েট করতেছি একজন একটা বাচ্চা পড়তেছে আমার সামনে আমি এই বাচ্চাটাকে পড়াচ্ছি আর একটা বাচ্চা ওয়েট করতেছে আমার জন্য এটা এক ধরনের ওয়েট করছে তারপরে যখন নামাজের সময় হয়ে গেছে নামাজের সময় ইমাম কখন আসবে তাদের জন্য মুসল্লিরা ওয়েট করতেছে আর টিউশন ফি বাচ্চা বাবা বাচ্চার বাবা মা টিউশন ফি এখনো দেয় নাই তারপরে যারা টিচার তাদের বেতন এখনো ঠিক মতো দেওয়া হয় নাই তারপরে হলো যে বাচ্চারা মক্তবে আসছে কিন্তু ওয়েট করতেছি যে কখন তাদের ওই উপস্থিতি নেওয়া হবে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে এই ধরনের ওয়েটিং থাকতে পারে আচ্ছা যে সমস্ত বাচ্চারা বা টিচাররা যে সমস্ত এমপ্লয়ি আছে নট ইউটিলাইজ ট্যালেন্ট এমপ্লয়িজ দ্যাট আর নট ফুললি এঙ্গেজ ইন দ্য প্রসেস অর স্টুডেন্টস নট এঙ্গেজ ইন দ্য স্টাডিজ উইল বি এ ওয়েস্ট যারা আমাদের মক্তবে বা মাদ্রাসায় টিচিং করবে তারা যদি ফুললি ওটার ভিতরে তারা এঙ্গেজ না থাকে আমরা সেটাকে একটা ওয়েস্ট হিসেবে চিন্তা করতে পারি আমাদেরকে একটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে আস্তে আস্তে তাদেরকে ইম্প্রুভ করতে হবে বাচ্চারা ঠিক মতো মনোযোগ না দিয়ে তাদেরকে ইম্প্রুভ করতে হবে কিন্তু এটা একটা ওয়েস্ট এক ধরনের আমার ক্ষেত্রে মানে আমাদের এই মাদ্রাসার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে এটা এক ধরনের ওয়েস্ট হতে পারে আচ্ছা ট্রান্সপোর্টেশন যাতায়াত বিভিন্ন ধরনের আননেসেসারি ট্রান্সপোর্টেশন শুড বি মিনিমাইজ অনেক সময় হয় যে কিছু জিনিস আছে যেটা এক জায়গায় আসে ওখান থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এখন সবসময় আমরা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়ে কাজটা করতেছি আমাদের চিন্তা করা উচিত যে এই যে নিয়ে যাওয়া আসার মধ্যে যে টাইমটা নষ্ট হচ্ছে এটা কোনোভাবে মিনিমাইজ করা যায় কিনা এটা সরাই ফেলা যায় কিনা আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে আমাদের বাচ্চাদের ছোট বাচ্চাদের কিছু গ্রুপ আছে যারা একদম ছোট বাচ্চা ওদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু খেলনা দেওয়া হয় যেগুলা বাচ্চাদের খেলার আলিফ বাতাসা এগুলার বিভিন্ন ধরনের ছোট মানে কাঠের তৈরি আলিফ বাতাসা যেগুলো তারা বিভিন্ন ব্লক হিসাবে খেলে খেলতে খেলতে
তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের মক্তব্যের ভিতরে ওই ওই এগুলা নাই এই যে বাচ্চাদের যে খেলনাগুলা এটা নিয়ে আসে নাই কেউ এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসতে হচ্ছে তো এই ট্রান্সপোর্টেশন তো আমরা যদি কোনোভাবে মিনিমাইজ করে ফেলতে পারি যে সরাই ফেলতে পারি তাহলে আমরা আমাদের এই পুরো প্রসেসটা এফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে তো যে কোনো মাদ্রাসা যে কোনো দিনই প্রতিষ্ঠান চিন্তা করতে পারে যে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন এর ব্যাপারে বা যাতায়াতের ব্যাপারে কোনো ধরনের ওয়েস্ট আছে কিনা যেটা এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের আমরা কোনো কোনো ধরনের কোনো মানে মানে ইনইফেক্টিভ বা মানে খুব ভালো ইফেক্টিভ জিনিস হচ্ছে না এরকম কোনো জিনিস আছে কিনা কোনো 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 মানে কোনো অঙ্গনে এরকম কোনো ধরনের ব্যাপার ঘটতেছে কিনা যদি ঘটে থাকে তাহলে সেটাকে সরাই ফেললে আমাদের প্রসেসটা আরো সুন্দর হবে ইনভেন্টরি মানে যে সমস্ত কিতাব আছে মনে করেন বাচ্চাদের জন্য কিতাব রাখা হয়েছে আমরা দুই বছর তিন বছরের কিতাব একসাথে কিনে রেখে দিছি আমাদের বক্তব্যের জন্য কিন্তু আমরা জানি যে নেক্সট ইয়ারেও ইনশাল্লাহ আমাদের জানা মতে আবার নেক্সট ইয়ারও আমরা কিনতে পারবো এক বছরের কিতাব এক জায়গায় বসে পড়ে আছে এই কিতাবগুলো বিক্রি করে দিই মাদ্রাসা ফান্ডে টাকা চলে আসলো তো এই ধরনের কোনো ইনভেন্টরি যেটা বসে আছে যে জিনিসটা পড়ে আছে কিন্তু এটা কোনো ধরনের ইউজ হচ্ছে না এটার থেকে মাদ্রাসার কোনো ইনকাম হচ্ছে না আমরা সেটা চিন্তা করতে পারি যে এটা এটা আমরা মাদ্রাসার মধ্যে ইউজ করে ফেলতে পারি কিনা মোশন রিলেটেড যে সমস্ত হিন্ড্রেন্স গুলো আছে যে যে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি মনে করেন এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় যাওয়াটার জন্য রাস্তা আছে বা এইখানে এই ক্লাস থেকে ওই ক্লাসে যাওয়ার জন্য একটা টাইম লাগে এই যে টাইমটা এই যে রাস্তার ক্ষেত্রে এমন একটা রাস্তা দিয়ে সবসময় বাচ্চারা যায় যে রাস্তাটা তাদের জন্য ভালো না যে রাস্তাটা সুন্দর না যে রাস্তাটা তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে যে রাস্তাটা যদি আমরা সুন্দর করে ফেলি তাহলে বাচ্চারা সহজে যাতায়াত করতে পারবে তো এই ধরনের কোনো জিনিস আছে কিনা সেগুলো আমরা সলভ করতে পারি এক্সট্রা প্রসেসিং এক্সট্রা প্রসেসিং বলতে সব সময় মনে করেন একটা একটা উস্তাদকে টাকা দিতে হয় একটা বাচ্চার কাছ থেকে টাকা নিতে হয় এখন সমস্ত কিছুই যদি আমি লিখতেই থাকি লিখতেই থাকি লিখতেই থাকি যেটা আমার জন্য জরুরি না এমন জিনিসও যদি লিখতে থাকি মনে করেন দশ টাকা বিশ টাকা তিরিশ টাকার কিছু ইয়ে হয়েছে ট্রানজাকশন হয়েছে ওটাও আমার লেখা লেখতে শুরু করলাম যদি আমার এরকম স্বাধীনতা থাকে যে হ্যাঁ আমি এত পরিমাণ টাকা কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা ছাড়া খরচ করার কোন একটা সুযোগ আছে অনেক সময় থাকতে পারে এরকম কোন সিনারিও তো তাহলে আমি ওই ক্ষেত্রে আসলে আমার প্রসেসিং করার দরকার নেই তাহলে আমরা এমনিতেই ওই সময় ওই সমস্ত কাজগুলো থেকে নিজেদেরকে বাঁচাই ফেলতে পারি বাঁচাই ফেললে কি হবে ওয়েস্টটা কমে যাবে তো এই সমস্ত অঙ্গনগুলো যদি নিয়ে একটা মাদ্রাসা মক্তব দিনি প্রতিষ্ঠান বা দিনি ফাউন্ডেশন বা দিনি অর্গানাইজেশন যদি চিন্তা করে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চিন্তার খোরাক পাবে তারা এই কয়টা পয়েন্ট থেকে তো এই জিনিসগুলাই আমার আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য যাতে করে আমাদের যত দিনই কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো যেন কোনো ধরনের ওয়েস্ট থেকে যেন তারা এরকম ভাবে বেঁচে যায় এইটাই হলো উদ্দেশ্য আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা ওভার প্রোডাকশন আছে কিনা ওয়েটিং আছে কিনা নন ইউটিলাইজড ট্যালেন্ট আছে কিনা ট্রান্সপোর্ট আননেসেসারি মুভমেন্ট আছে কিনা কোনো এক্সট্রা ইনভেন্টরি আছে কিনা কোনো মোশন যেটা আননেসেসারি মুভমেন্ট অফ পিপল যেটা এখান থেকে এখানে যাওয়ার কোনো দরকার নাই আমরা ওখানেই দরকার হলে বাচ্চারা ওখানেই বসে পড়তে পারে কিন্তু তাদেরকে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই সব ধরনের কোনো জিনিস হচ্ছে কিনা এগুলো আমরা মিনিমাইজ করে ফেলতে পারি এগুলো কমাই ফেলতে পারি আর মোর ওয়ার্ক অর হায়ার কোয়ালিটি দেন ইট ইজ রিকোয়ার্ড বাই দ্য কাস্টমার মানে আমাদের যতটুকু দরকার তার থেকে বেশি বেশি পরিমাণ কাজ করছি যেটা দরকার নেই এই জিনিসগুলো আমরা আসতে করে যদি কমাই ফেলতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের দিনী প্রতিষ্ঠান হোক এগুলো বিজনেস এর কনসেপ্ট কিন্তু আমি দিনী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলতেছি তাহলে দিনী অর্গানাইজেশন হোক তিনি দিনী যে কোনো এন্ডেভার যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা যিনি যে কোনো ধরনের অঙ্গনের যে কোনো ধরনের ফিকির এফোর্ট সেগুলো আসলে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে আমার কাছে মনে হয় সেগুলো ইম্পর্টেন্ট আল্লাহ সুবহান তাহলে আমাদেরকে দিনের কাজ এহসানের সাথে করার তৌফিক নসিব করুক আখির আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ